ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉജ്ജ്വൽ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് വളരെ വിദഗ്ധരടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടീം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുഴുവനായും വായിച്ച് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗ്രഹ രൂപമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ചരിത്ര പാഠപുസ്തകം വായിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും താഴെ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാചീന കാലത്ത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലാണെന്നാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബൈസാന്റിയം എന്നുള്ള പേരിലാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബൈസാന്റിയം എന്നുള്ള പേരിലാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്താംബൂൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇസ്താംബൂൾ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടലെടുക്കുണ്ട് അത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ബോസ്ഫറസ് കടലെടുക്ക് ബോസ്ഫറസ് കടലെടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇസ്താംബൂളിലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റോമിലെ നിയമസംഹിതയായ കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് ഏത് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് എന്നുള്ളത് റോമിലെ നിയമസംഹിതയാണ് ഇത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് റോമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രവർത്തിയാണ് ജസ്റ്റീനിയൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയോക്ലേഷ്യസ് ഡയോക്ലേഷ്യസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് റോം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് റോം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് ഡയോക്ലേഷ്യസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാചീന കാലത്ത് എവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന വംശമായിരുന്നു ഉമവിയ വംശം ഉമവിയ വംശം പ്രാചീന കാലത്ത് അറേബ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന വംശമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഉമവിയ വംശത്തിന് മുൻപ് അറേബ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഖലീഫമാരാണ് ഖലീഫമാർക്ക് ശേഷമാണ് ഉമവിയ വംശം വന്നത് ഇവരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നാണയങ്ങളാണ് ദിനാറും ദീർഘവും ദിനാർ ദീർഘം എന്നീ നാണയങ്ങൾ ഇവരുടെ കാലത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ദീർഘം എന്നുള്ളത് വെള്ളി നാണയവും ദിനാർ എന്നുള്ളത് സ്വർണ്ണ നാണയവുമായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹിജറ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഹിജറ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഹിജറ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വർഷങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഉസ്മാനാണ് ഉസ്മാൻ രാജാവാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇന്ന് തുർക്കി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുർക്കിയാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഉസ്മാനാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രശസ്തനായ അബ്ബാസിയ കൊട്ടാരം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അബ്ബാസിയ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാഗ്ദാദിലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ബാഗ്ദാദിലാണ് അബ്ബാസിയ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രാചീന കാലത്തെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരമാണ് അബ്ബാസിയ കൊട്ടാരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഇത് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈയിടെയായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിലും ഫയർമാൻ സി പി ഒ പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എക്സാമിനാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫയർമാൻ സി പി ഒ എക്സാമിനാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ പ്ലസ് ടു വിഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഫിസിക്സ് പ്ലസ് ടു അറിഞ്ഞിരിക്കണം
ഖലീഫുമാരുടെ ഭരണ സ്ഥിര കേന്ദ്രം അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് വർഷമാണ് തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് തിമൂറിന്റെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് ഈ വർഷം ഓർത്തിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ചെങ്കിസ് ഖാനാണ് ചെങ്കിസ് ഖാനാണ് മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പത്താമത്തെ ചോദ്യം കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു നടന്നത് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണെന്നാണ് കുരിശ് യുദ്ധം നടന്നത് ഓപ്ഷൻ സി യൂറോപ്പും തുർക്കിയും തമ്മിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമ യൂറോപ്പും തുർക്കിയും തമ്മിലാണ് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുരിശ് യുദ്ധം അരങ്ങേറിയത് തുർക്കിയും പശ്ചിമ യൂറോപ്പും തമ്മിലാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊർദോവ സർവകലാശാല ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു പ്രാചീന കാലത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സർവകലാശാലയാണ് കൊർദോവ കൊർദോവ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്പെയിനിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ് സർവകലാശാലകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം നിലവിൽ കൊർദോവ സർവകലാശാല സ്പെയിനിലാണെന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണെന്നാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ബാഗ്ദാദിലാണ് ബാഗ്ദാദിലാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രദ്ധിക്കുക കൊർദോവ കൊർദോവ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെയിനിലെ സർവകലാശാലയാണ് കൊർദോവയിലാണ് ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണിത് അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ സന്ധ്യ സമയത്തെ നഗരത്തിലെ തീപിടുത്തം ഒഴിവാക്കാൻ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വീടുകളിലെ തീ അണയ്ക്കുക എന്ന സൂചന നൽകാൻ മണിമുഴങ്ങിയിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലാണെന്നാണ് നിലവിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി കർഫ്യൂ കർഫ്യൂ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ സമയങ്ങളിലെ വീടുകളിലെ തീ അണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണിമുഴക്കമാണ് ഇതിനെയാണ് കർഫ്യൂ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് മധ്യകാലത്ത് നടന്നിരുന്ന ഒരു ആചാരമാണിത് പ്രധാനമായിട്ടും തീപിടുത്തം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഷാനാമ ആരുടെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഷാനാമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷാനാമ ഫിർദവിസിയുടേതാണ് ഷാനാമ ഫിർദവിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് ആരാണെന്നാണ് സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് മുക്കതം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മുക്കതം എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് ഇത് സുൽത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിലവിൽ പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് പ്രകാരം മിഡീവിയൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ വെയിറ്റേജ് കുറവാണ് പക്ഷെ എസ് സി ആർ ടി ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ക്ലോക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ആരായിരുന്നു ലോകത്ത് ആദ്യമായി ക്ലോക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നിലവിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ക്ലോക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എഴുതി കാണുക പക്ഷേ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് വെടിമരുന്ന് ഭൂകമ്പ മാബിനി അച്ചടി വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ഈ നാല് വസ്തുക്കളും ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ചൈനക്കാർ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ക്ലോക്കുകൾ ക്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ചൈനക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ചൈനക്കാർക്കാണ് വെടിമരുന്ന് ഭൂകമ്പ മാബിനി അച്ചടി വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം ക്ലോക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ചൈനക്കാരാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ആരുടെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ളത് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് സിറ്റി 
രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണിത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം മറാത്ത ഭരണകാലത്ത് ധനകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മറാത്ത ഭരണകാലത്ത് അവരുടെ ധനകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചിരുന്നത് അമാത്യ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അമാത്യ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മറാത്ത ഭരണകാലഘട്ടത്തിലുള്ള ധനകാര്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രദ്ധിക്കുക പേഷു പേഷു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറാത്തയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പേഷു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുഗളന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ വക്കീൽ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് വക്കീൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചൗദ് സർദേശ് മുഖി എന്നീ നികുതി സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വംശം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജവംശമാണെന്നാണ് രണ്ട് നികുതികളാണ് ചൗദും സർദേശ് മുഖിയും ഇത് രണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തിയത് മറാത്തയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മറാത്ത രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ചൗദ് സർദേശ് മുഖി ഈ രണ്ട് നികുതികളും ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൃഷ്ണദേവരായർ വിജയനഗരത്തിലെ ഏത് വംശത്തിലെ പ്രശസ്ത ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് കൃഷ്ണദേവരായർ വിജയനഗരത്തിലെ തുളുവ വംശത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം നമുക്കറിയാം നാല് വംശങ്ങളുണ്ട് അതിലെ സംഗമ സലുവ തുളുവ അരവിടു അതിലെ തുളുവ വംശക്കാരനാണ് കൃഷ്ണദേവരായർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അക്ബറിന്റെ കാലത്തെ സ്വർണ്ണ നാണയം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അക്ബറിന്റെ കാലത്ത് സ്വർണ്ണ നാണയം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇലാഹി എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബറിന്റെ കാലത്തുള്ള സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് അക്ബറിന്റെ കാലത്തുള്ള വെള്ളി നാണയമായിരുന്നു ജലാലി ജലാലി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളി നാണയമാണ് ഇലാഹി സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് ഇത് രണ്ടും അക്ബറിന്റെ കാലത്താണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ വർഷം വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനാണ് ഇത് ഏവർക്കും അറിയാം പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യം തന്നെയാണിത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐനി അക്ബറി രചിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ഐനി അക്ബറി രചിച്ചത് അബുൾ ഫസലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അബുൾ ഫസലാണ് ഐനി അക്ബറി രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷാനാമ ഷാനാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല ഇത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഷാനാമ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഫിർദൌസി ഷാനാമ രചിച്ചത് ഫിർദൌസിയാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത് ഷാനാമ ഐനി അക്ബറി രചിച്ചതാണ് അബുൾ ഫസൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മറാത്ത ഭരണാധികാരി ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശിവജി മഹാരാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അഷ്ടപ്രധാൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവജി മഹാരാജാവിന്റെ മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു നവരത്നം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗുപ്ത രാജാവായിരുന്ന വിക്രമാദിത്യന്റെ സദസ്സായിരുന്നു നവരത്നങ്ങൾ വിക്രമാദിത്യ രാജാവിൻ്റെയാണ് നവരത്നങ്ങൾ അഷ്ടപ്രധാൻ ശിവജിയുടേതാണ് അഷ്ട ദിഗ്ജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണദേവരായരുടേതാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം കൃഷ്ണദേവരായർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുളുവ വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ റുപ്പി എന്ന വെള്ളി നാണയം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് റുപ്പി എന്ന പേരിലുള്ള വെള്ളി നാണയം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് സൂർ വംശമാണ് സൂർ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷെ ഷേർഷ എന്നായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ കാണുക ഷേർഷ രാജാവാണ് ഷേർഷ സൂരി അല്ലെങ്കിൽ സൂർ വംശ രാജാവായിട്ടുള്ള ഷേർഷ സൂരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ റുപ്പി എന്നുള്ള വെള്ളി നാണയം കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് പണി കഴിപ്പിച്ചതും ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ചൗധരി എന്ന പേരിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ചൗധരിയാണ് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭരണം മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയിരുന്നത് സുൽത്താനേറ്റ് കാലത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞു ഗ്രാമങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുക്കതം എന്നുള്ള പേരിലാണ് മുക്കതം എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ സുൽത്താനേറ്റിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇബാദത്ത് ഖാന സ്ഥാപിച്ചത് ഇബാദത്ത് ഖാന സ്ഥാപിച്ചത് അക്ബർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഇബാദത്ത് ഖാന ഇതൊരു ആരാധനാലയമാണ് ഇബാദത്ത് ഖാന ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് അക്ബർ ആണ് മുഗൾ ഭരണകാലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിർമ്മിതികളാണ്
ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ജയദേവനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഒരു മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ട് ടു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി പി ഡി എഫ് ഫയലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ